sa bahay ko namin, naku, lahat po yan. No? Kaya sabi ko nga, sa sarili ko, dapat ang lahat ng speaker makikunin dito sa tingin of God ang ginagawa niya talaga. And I really praise the Lord. No? Uh, last year ko pa po yan, or two years ago, I think, na umpisa ko nang ginawa lahat yan. No? Kaya po, hindi po ako mawigilty kung hindi ko man ginagawa ito mga sinasabi ko. No? Alam po ng Diyos, ginagawa ko lahat yan. Okay? Speak on me, that which imparts grace, favor, honor, Paulit-ulit kung tutusin, di ba? Kung ano yung dapat mo natin sabihin. No? Yan yung dapat gawin natin. No? Sabihin po natin. No? Sabi nga, speech that strengthens. Ano ba itong mga salita na nagpapalakas po sa atin? Speech that strengthens. Ayun. Our speech should increase love and trust and respect for the person spoken about. Okay? Dapat po lang. Hindi pwede po ito. May feedback. Okay. Dapat po may pagmamahal pa natin. No? Maramdaman o mar 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 marinig po ng bawat isa yung pagmamahal natin sa ating kapwa. No? Yung pagtitiwala at most especially yung respeto. Ano po yung respeto? No? Our speech should increase faith and hope. No? Sabi natin, huwag ka mo mo lang pag-asa. No? Hindi ka pamabayan. That is faith, no? Kaya lang sabihin mo natin, no? Maayos din ang problema mo. Hindi yung ano, naku, no, mawawa ka naman. Naku, ano ko nasa? Hindi ko dapat yun. No? Where is the love, the faith, and the hope? Pag gano'n po tayo magsasabi sa ating kapwa, no? dapat po parati yung encouragement, no? yung motivation. Okay? Kasi lahat po lahat, naman tayo may problema, di ba? So, sino walang problema? Oh, yung patay, wala nang problema. At least lahat po tayo may problema. Pero it doesn't mean, no? Na, na, na makikisakay ka na rin sa problema ng may problema. No? Dapat po, as long as we have Christ, we have God in our life, may pag-asa, sabi nga. No? Habang may buhay, may pag-asa. Okay? Our speech should express love, affection, and support. Okay? Parang kung paano tayo nagsasalita sa ating kapwa. Sabi nga, Uh, there's a big difference no? sa the way uh, you speak. No? Yung tone of your speeches, napakalaking bagay po yan. No? Sample, no? kunin mo nga yan! Parang masarap mong batuhin. No? Pag ganun ang tono ng boses. No? Pero in a nice way, nabi na, pakikuha nga yan. Diba? Eh, kahit ayaw mo, igagawin mo. Yung tono. Again, yung tono, ha? Kasi, biktima rin po ako dyan, eh. Kasi, sabi nga ng misis ko, ang tigas mo magsalita. Parang ating kang galing, parang kang galing. No? At nakulit po ako doon, no? Kapag nagita na sinabi ko ng misis ko, I realized na tama nga pala siya. Matigas ako magsalita. No? Walang affection. Yung tono ng boses, malaking bagay po pala yun. Dapat po, low tone parati. Whatever it is, kahit may problema, kahit may, may naiinis ka. Kasi lahat pa tayo naiinis, di ba? Tapos you have to control your emotion. Once you control your emotion, control na rin po yung tone ng boses po natin. No? Guess nyo? Uh, frustrated ka? No? Kahit uh, hindi kasi natuloy, gusto mong mangyari? Kasi na-effect sa'yo. Kahit na-effect sa'yo, naiinis ka nun. No? But you need to control your emotion. And once you control your emotion, you will now control your, the tone of your voice. Amen? Amen. Ano po yun? No? Kaya dapat po, nauuna yung emotion. No? Kasi tayo, pag hindi tayo conscious sa emotion natin. Eh. No? Once na nainis tayo, susunod tayo, speeches natin na hindi maganda. Kasi ikaw na yan ang nangyayari sa atin. Kaya pag sumigaw tayo, kahit wala tayong masamang sinabi, hindi pa rin maganda ang dating sa ating kapwa. No? Nag-i-distrib yung kapwa natin kasi parang pasigaw ka eh. Diba? So again, brothers and sisters, no? kailangan po natin yung emotion. No? The talk of your voice. Now, there are still some key problem areas. Ano ba itong mga problema natin sa pananalita? No? Nagiging 
ginagawa natin madalas. No? First is, slander of speaking against. No? Diyan tayo magaling. No? Kasabi, ay, alam mo yung, yung si, si Brad, naku, yung anak noon. Walang kasawa, nagkaanak. Naku. Kahit totoo po yun, but you don't need na sabihin mo sa iyong kakwa that is putting down other person. Kung baka wala kang pakialam na doon, that is a personal life. And once sa uh, ginawa mo yun, you are committing sin, brothers and sisters. And that is slandering. Hindi ba sasayin, totoo naman eh. Ano siya ba totoo yun eh? Bakit tinichismis mo? Bakit yun eh? Binabalita mo. And that is slandering, brothers and sisters. Hindi nyo dapat gawin kahit totoo mo. O yung kapibayan, yung kapibayan ang utang yun. O yan yun. Ha? Kahit totoo yun, hindi mo dapat sinasabi sa iyong kapwa. Okay? Dapat maliwanag po yun eh. No? Alam dapat natin yung slandering. Okay? At personal life po nila yun na, na wala ka dapat pakialam doon. No? Hindi mo dapat kinikwento o hindi mo dapat pinag-uusapan yung personal na buhay ng ibang tao. Okay? Next is, kaya ang dami natin ganito. No? Chismosa. Chismoso. No? At kalimitan, ang mga chismis hindi totoo. Kaya nga sinabi, chismis eh. No? At ano ang sabi niya, no? Ang Panginoong, pag nakikinig ka sa chismis, sabi sa Proverbs 17 verse 4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na rila. No? Meaning, kung sa may narinig kayo, kailangan maraming muna natin yung both side of the story. No? Ang malungkot mo dito, yung isang side na, ang pinakikinggan natin, ta, oh, totoo? Oh, yung ganyan pala yun. Hindi mo natin pinakinggan yung kabila. So, nag- nag-judge na po tayo. Well, if, uh, ang hero sa chismis, yung narinig nyo, ito kwento nyo pa sa iba. Diba? Nag-judge na nga kayo, kinwento nyo, kinispeak nyo pa sa iba. Sabi nga, it's very clear in the Bible, stop judging on them. Forgive and you will be forgiven. Ano anak po nyo? Pero tayo, once na may narinig tayo yung chismis, nakikinig ka agad tayo, naniniwala tayo, at naguhusga na tayo doon sa kabila. Na hindi naman natin narinig yung kanyang side. No? It's very unfair, brothers and sisters. At naging victim na po kami yan. Ang Santo sa ito po sa Comfort for Vines. No? Masabi, ganito, ganito yan. Naniwala na lahat sa isang side. Yung side namin hindi napakinggan at nag-judge ako ang ibang leaders. Pero nandito pa rin po kami. Sabi nga, hindi ko naman sila pinag-ibig ko naman ang Panginoon. Amen? Amen. Talak pa ka ng Panginoon? <laughs> Negative humor, ayan. Pag nasa ako sa tatay, uy, biglang dumili. Pano, may pumasok mga mahitim na tao. <laughs> Nabis ka natin yung humor. Ay, nasisino ako! Pano, medyo... <laughs> Mga negative yung 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 mga Now, as much as possible, iwasan po natin yung mga negative humor. Okay, sabi nga po sa atin, CNC culture is honoring, not roasting. Okay? Please take note of that. No? Nandito po tayo para mag-honor. No? Ano ang feeling yung ino-honor? Di ba? Parang asarap ng pagdamdam. Kahit minsan, hindi ka po. Di ba? Pero, Oh, no, eh. No? Masarap na mapakinggan. No? Basta niya, always, ang, ang, ang respond, nakakataba ng puso. Wow. Yeah? Kapag naman po yun, eh. 
That's all that in brothers and sisters. No? Parang appreciation na rin po yun, no? Tatawag sa atin. Kaya, sana po i-practice, maging conscious tayo, maging aware tayo, no? Maging sensitive po tayo. Okay? Na, oops, negative humor. Oops, darkness. Sabi po, uh, how so na tawag po namin sa mga negative darkness. Kasi may one time ng teaching po namin kami, it's about darkness. No? And that is equivalent to negative humor. So there are five practical ways to help us to become the best we can. No? Acronym. Please remember that acronym. Alive. No? Dapat alive tayo. Parang sa SLI. Alive. Alive. No? Acronym lang po naman yan. So acronym A is for accept its other differences. Lahat po naman tayo may differences. Lahat po tayo may kapintasan. Lahat po tayo may kasalanan. Diba? Lahat po tayo may pagkukulang. Kaya huwag nyo sasabi, siya lang. Lahat po tayo. So we should accept each other differences. No? Kasi once we accepted each other differences, madali po mag-tame off the time. Okay? Kasi alam natin eh, ganito talaga yan. No? Like for us, no? kami po mag-asawa. No? Mag-asawa ko, mahilig sa telenovel. Learn to communicate well. No? Yan po ang mga defecto natin. Do not know how to communicate well. Kaya po, usually, no? nagkakaroon ng disagreement, discussion. No? Kasi we do not know how to communicate well. Although, misa kami yung, yung misis ko, lalo kasi kapampangan eh. Parati ang Tagalog niya, wrong drama eh. Kaya minsan hindi kami nakaka-interview niya, mali ako ang pinupit ko. That's not okay. No, pag mali pala, ang itindi ko, okay lang. Hindi pa rin po yung pagmamahal. Dapat over and about, no? Yung pagmamahal ang mas nandama. Hindi yung literary siya ng bawat isa. No? So, learn to communicate well. No? And that is one of the uh, aspect of communication is thinking of that time. Okay? I is for we should invest in that. Okay? Parang yung sinabi kanina, no? Essential words to remember. Ano yun? Diba? Please, thank you, sorry. Good morning. Diba? And I love you. Invest in that. No? Hindi yung mga negative words na sinasabi natin. Kasi hindi po investment yun. No? Sa akin, corruption yun. No? At hindi po dahil nag-invest sa mga maganda. We should learn and practice na magbigay tayo. No? We should, sabi nga, it is better to give than to receive. No? And that is investment in love. Ano natin, even sa text, dapat po meron pong appreciation o pagmamahal na parang kang nagbibigaw pa rin sa asawa mo. Hindi yung porkit na yun, talaga yun, matanda na yung asawa mo, may makilala yan. Hindi po ganun, dapat may the more. No? The more na nagiging uh, romantic ka sa iyong asawa. No? Dapat ito natin ganun, parang masarap yung ulang nyo. No? Kasi pag wala ko, baka kung anong dotong gawin sa iyo. For letter V is be victorious together in the Lord. Sabi niya, ito yung uh, we should Agree to disagree. Ha? Agree to disagree. Pag balita ba rin, oh, kung sige na, pwede na. Hmm? Dapat ganun po tayo eh. Huwag natin pagpilitan yung, yung gusto natin, o pagpilitan natin, tama tayo. Kung nakikita yung nag-aaway na kayo, we should agree to disagree. No? It's a win-win situation. No? Dapat parehas kayo. At the end of the day, dapat walang awal. No? Kahit hindi mo gusto yung nangyari, ay sige na, sisunod na lang mong babawin. Mga ganun ba? Huwag na, huwag ka lang, huwag lang mag-awal. The same thing with your brothers and sisters. Ganun din po dapat. It's a win-win situation always. Agree to disagree. Ayun lang po ang mga sikreto ngayon eh. Pag hindi po natin pinapractice yung mga bagay niya, definitely, away po parate. No? Disunity. No? Disagreement. Everything. Negative. 
So letter D is enjoy a successful relationship. Kasi kung magmaganda ang inyong usapan, kung maganda ang inyong emotion, maganda ang inyong pananalita, definitely you will enjoy your, you will have a successful relationship with one another. Again, the bottom line is your relationship through speeches. Yung pananalita nyo pala po yan. Lahat ng bagay na yan. No? Kung maayos po lahat ang inyong uh, uh, relationship sa inyong pag-uusap, mangyayari po lahat siya. Hindi po magiging sa sila. Eh? This is only a reminder lang naman eh. Diba? Alam natin lahat siya. Pero, nahihirapan po natin gawin. No? Itong training of the tongue, number one. So, sana po, makatulong po sa atin ito, mga pati. What do we need to do to tame our tongue? First is ASAP. Again, that is an acronym. No? What do you mean by ASAP? Always say a prayer. Kasi pag hindi po tayo nagdarasal na ma-attend po natin ang ating tila, ang ating pananalita, useless. Lahat po yan na, na narinig nyo, na, na, nakita nyo, at nalaman nyo ngayon sa gabi nito. If you don't pray, hindi po natin magagawa. So we need to pray. Hindi no? po ba nagdarasal every day? Every day. As if every day. No? So we need to pray. Kaya po siguro hindi natin nagagawa ito. You don't pray every day. No? Ako po, I pray, I wake up at 5 in the morning and then start my prayer time at 6 o'clock. And I ended up at 7.30. That is every day. And before I sleep, 30 minutes in po ako na pray. Again, you should pray regularly. Kasi po, yan po makakatulong sa atin. No? Para magkaroon ng daily of the time. Second is, Okay, ito po. Again, that is an acronym for Pray until something happen. No? Kasi kung nakikita nyo, hindi pa kayo, hindi pa nagagawa mag-taming of the tongue, kailangan pang mag-pray. More pray yan. No? Kasi pag nakita nyo, uy, mapapansin nyo naman yun. Uy, medyo natitake ko na yung tanong ko. No? Matipigilan ko na. Nakukontrol ko na yung dila ko. Praise the Lord. Meaning, because of your prayer time. No? Kasi nga, sabi nga, apart from God, we can do nothing. Brothers and sisters. Kasi siya lang po nagbibigay ng lakas natin para magawa ko natin mga kami. Third is frog. Hindi ko yung palakhan. No? Ano yung frog? Fully rely on God. Huwag na tayo magalang ng anti-antay oil para matay ko yung ano, kailangan siguro gawin ko ito. No? Hindi po, ang Panginoon lang po makatutulong sa atin. Fully rely on God, brothers and sisters, for us to be able to control our tongue, to tame our tongue, brothers and sisters. Siya lang po makatutulong sa atin. Siya lang po may kapagdalihan na magbigay sa atin na para makontrol natin ang lahat ng bagay na yung matay. Okay? So we need to have the right focus. Kaya po tayo, ganito, nagiging biktima po tayo ng demonyo sa pamagitan ng ating masasamang pananita. Because we don't focus. No? Focus, sabi nga, we need to have the right focus. Because our purpose in life is to be holy and to evangelize people. No? We need to be holy, brothers and sisters. Because sabi nga, uh, the same point, be holy for I am holy. Kasi we cannot evangelize brothers and sisters if we are not really holy. And the first thing that we should evangelize is ourselves. No? Noong bago pa po akong leader, no, evangelize ako ng evangelize, pero I realize, hindi ko pala na-evangelize yung sarili ko. Hindi ko ma-evangelize yung asawa ko, yung mga anak ko. So when I started evangelizing myself, meaning I started uh, transformation of myself no, to become holy, yung po lang na, nakita ko, 
iba, mas madali mag-evangelize. Bisa na sabi, ang hirap na mag-evangelize. Ang dami na kasi ngayon mga ang hirap ng traffic, ang dami mga masasamang uh, elemento sa paligid. Actually, hindi ko na lang yun. No? Once we, we become holy, it is very easy to evangelize. Kaya dapat mo hindi to be holy and to evangelize. Call to holiness. No? Yan po talagang gusto mangyari sa atin. And, and actually, natuwa po ako ng sinabi yan. Yung sinabi na inannounce ang, ang ating theme for next year is call to holiness. And that is the same message that I received from the Lord. That is call to holiness. The same message. Ang una pa nga po yun. Yung message sa Panginoon sa akin bago sinabi at lumabas po sa ating CFC Elder, in full performance.